Bu tarafa, bu tarafa. Şuraya girdi sanki. Kaçıyor, kaçıyor. Burada bir yerde olmalı. Cemal dikkat! <gülüyor> Nereye kayboldu bu be? Ne bileyim. Cemal! Cemal! Aha tüfeği orada. Cemal kardeş ses ver! Cemal! Cemal! Ya ses versene kardeş! Cemal! Bir yerine bir şey oldu herhalde. Kırık çıkık olmaz inşallah adamda. En iyisi ben aşağı inen. Dur dur dur dur dur. Vay başımıza gelen. Yılan da mı bura? Yılan da tepe lan bura. Yılan da tepe burası. Bir tavşanın peşine düştük. Geldiğimiz yere bak. Cemal ne olacak? En iyisi köye dönüp anasına haber verek. Olur mu ya? Olur olur. Ne lazım gelirse o yapsın. Anası değil mi? Bizden kaçıp yılan tepeye geldiğine göre zaten eceli gelmiş bu hayvan. Bir hadi. Hadi. Cemal'i orada bırakmakla doğru mu yaptık şimdi? Yanlış ama elimizden ne gelir? Her yer yılan kaynar orada. Anasına söyleriz, o halleder. Tez varak o zaman. Hadi. Vay ana. Bunun sahibi ne? Bittedir herhalde. Ay Allah yaps. Melat ana! Melat ana! Melat ana! Ne oldu? Cemal nerede? Cemal'ime bir şey mi oldu yoksa? Düştü, çukura düştü. Nerede? Yılanlı, yılanlı tepe. Aa, yılanlı tepede mi? Ne işiniz vardı orada Allah'ın belaları? Bir tavşanın peşine düşüp dalmışık. Bir de baktık ki yılanlı tepeye gelmişim. <gülüyor> Gel muhtar emniye bırak. Adam toplayıp kurtarır Cemil. E ne duruyorsunuz? Hadi yürüyün çabuk. <gülüyor> ne? Çok oldu mu? Yok fazla olmadı. <gülüyor> Sen oğluma yardım et ya Rabbim. Sen eve git Melahat bacı. Biz iki dakikada toplanıp kurtarmaya giderik. Siz tez kahveye varın. Vaziyeti anlatın. Ben tüfeğimi alıp geliyorum. Tamam hadi. Ne oldu bana? Çukura yuvarlanmışsın delikanlı. Ben seni bir yerden tanıyorum ama... Sürbeli emin ederler bana. Bu civardaki köylerde herkes beni bilir. Ha, şimdi tam tanıdım işte. Sen köy köy dolaşıp masallar anlatan kadınsın. Doğru dedin. Buraya buraya düştüm ha. Uf, vay be amma da derinmiş. Dua et de bir yerin kırılmamış. Tüfeğim, tüfeğim yok. Ah, dur, al bak, tüfeğim burada. <gülüyor> hadi bakalım, düş önüme de köyüne gidelim. Hadi hadi, elini çabuk tut delikanlı. Burası yılanlı tepe. Ne? 
Yılandı tepe mi? Haydi bakalım. Haydi. Üç dört kişi lazım bana. Yılanlı Tepe'ye gideceğiz. Orası tehlikelidir muhtar. Üç dört yiğit kişi istiyorum ben. Hadi oğul hadi biraz tez ol. Burası Yılanlı Tepe. Hep bir topu bir tavşan vuracağız diye koşup geldiğimiz yere bak. Sen Vedat tüfeğini al peşime takıl. Hüseyin sen de geleceksin. Ne işin vardı burada? Köyden iki arkadaşla ava çıkmıştık. Niyetimiz kuş vurmaktı. Ama bir tavşan rast gelince düştük peşine. Farkında olmadan yılanlı tepeye kadar gelmişiz. Arkadaşların nerede? Beni bırakıp kaçmış demek ki kalleşler. Ya bak sen. Yakışık alır mı hiç? Tüfeğinizi alıp gelin bakalım. Koşun hadi koşun. Biz de gelek muhtarım mi? Yerini gösterir kim? Ben oraya bir daha gitmem arkadaş. Bize göre iş değil Hayrettin. Bırak büyükler halletsin. Ben geliyorum. Tamam hadi. Ne oldu Melatana ne bu telaş? Cemal'in başına bir hal gelmiş ki sorma gitsin. Ne olmuş? Bir çukura düştü. Derin ve yılan dolu bir çukura. Bana kalırsa kurtulması zordur gayrı. Ne biçim konuşuyorsun sen Murat oğlum? Daha şimdiden öldü diye ağlayak mı? Allah korusun Melatana. Ben telliye vaziyetin zor olduğunu anlatmak istedim sadece. Hadi be! Askerliğini yaptın mı oğul? Yok. Ama yakındır. Allah'ın izniyle onu da yapar gelirsin. Vatan borcudur biter. Yavukluğun var mıdır Cemal? Vardır ama. Adı tellidir. Aa, adı da güzelmiş. Ne zaman evleniyorsunuz? Yakındır. <gülüyor> Allah mesut etsin. Sağ olasın. Cemal değer mi bu? Oh, evet, oh, vallahi. Oh, oh. Hadi gözün aydın Melatana, oğlun sağ Cemal salim geliyor işte. Oh, oh, oh. Cemal kardeşim. Oh, oh. E hadi bakın işinize. Şükür kurtulmuşsun yeğenim. Nasıl kurtuldun Cemal? Aha bu aba olmasaydı, çoktan öteki tarafa gittiydim ya. Arkadaşlarım kaçınca, sağ olsun o kurtarmış beni. Sürmeli Emine, köyümüze hoş gelmişsin. Hoş geldik. Allah gönderdi seni sanki. De gide kalkın. Emine bacımızı ağırlayak. Ah, ölmüşlerimizin canına değsin. Afiyet olsun. Bir tane daha doldurayım. Koy koy. Sağ ol kızım. Afiyet olsun. Sağ ol, sağ ol. Allah razı olsun Emine bacı. Oğlumu kurtardın. Yolum üstte denk gelmişti bacı. Tesadüf etti. Babası ölmüştür Cemal'imin. Öksüzdür. İyilik ettin bana. Oğlumu bağışladın. Tesadüf etti diyorum bacı. Büyütme bu kadar. Yılana dokunmazsan o da sana bir şey yapmaz. Senin oğlan baygındı bulduğumda. Şayet uyanık olaydı ve yakınından berisinden geçen yılanlara karşı koybiye çalışsaydı şimdiye yoktu. Sağ olasın abla. Cemal'imin yavuklusudur kendisi. Güzel kız. Yakışırlar birbirlerine. Müzik 
Cemal kardeş, biz vallaha da billaha da seni kurtarmaya yardım getirmek için... İki genç adamsınız lan. Yardıma ne gerek var? Biriniz yılan çıkar mı diye tüfeği tutup bekleyecekti. Öteki aşağı inecekti. Ama orası yılan kaynıyordu Cemal. Beget hadi. Bizi dinlesene bir. İşim var. Anamla sözlüm belki sürmeli kadın masal anlatacak diye yanına gittiler. Ben de oraya gidiyorum. Biz de gidelim. İşte ya böyle. Işte böyle Hoş geldiniz komşular. Hoş geldiniz komşular. Buyurun oturun. Buyurun. Tam zamanında geldiniz. Masal anlatacağım değil mi? Emine bacı şimdi masal anlatacaktı. E? Ayranını içtik. Gayrı masalcıyı masal anlatmadan bırakmayacağım belli. Öyle Emine bacı buyur. Merhaba. Merhaba. Merhaba. Merhaba. Başka kimse kaldı mı gelecek? Yok. Kalmadı Heral. Sen başla Emine bacı. Biz geleni sövdürürük. Peki. Bu sefer size öyle bir hikaye anlatacağım ki... ...hikaye dilden dile dolaşırken... ...anlatan diliyle süslemiş onu... ...dinleyen de... ...hayaliyle. Varın olup biteni ister inanın... ...ister inanmayın gayri siz. Hikayenin adı... ...Şahmeran. Öteki adıyla Yemliha. Yılanların şahı... ...Şahmeran. Şahmeran ki... ...bakışıyla ve nefesiyle... ...karşısındakini öldüren... Yılan gövdesinde insan başı taşıyan bir mahluk. Devri zamanında bu topraklarda yaşayan yiğit mi yiğit, yakışıklı mı yakışıklı bir delikanlı varmış. Adı Camas'mış bu yiğidin. Daniel derler mert bir adamın oğluymuş Camas. Babası Allah'ın rahmetine erip, bu dünyadan göçünce kendi bakarı olmuş anasına. Yakışıklı dedik ya. Bir de kendine yakışır güzel bir yavuklusu varmış Camas'ın. Şeytan uzak dursun senden. Selametle gidip selametle gelirsiniz inşallah. Bir gün iki arkadaşıyla beraber ava çıkmış Camas. Maksatları giyik avlamak. Denk gelirse de buldukları bal kuyularından... Bal toplamakmış. Tam da aradığımız gibi. Buradaki bal bir mevsim yeter bize. Kim inecek buraya can arkadaşlar? Ne yalan söyleyeyim. Benim gözüm hiç kesmedi. Vallahi benim de. Ben inerim. Büyük tehlikesi var Camaz. Gel vazgeçelim. Ben inerim dedim. Ver şu. Bir şey olursa iple işaret veririm. Hemen yukarı çekersiniz. Ver. Kuyunun dibine eriyor. Bu iyi. Bizimkiler de sizinkiler de elimizin dolu dönmesini bekliyor. Daha başta böyle korkarsak kime fayda sağlar bu seferlerimiz? Sefer dediğin evine işe yarar bir şeylerle dönmek için yapılır. Aksi bir vaziyet yakışık almaz. Ha gayret. Havasız kalırsan işaret ver. Akrep falan olur dikkat et. Bıçağın yanında mı? Yanımda. Şuraya bak. Zehirli bu. Vur şunu. Camaz, camaz, yılan. Dur. Allah kahretsin. beğendin mi? Ne yapacağız şimdi? İsteyerek mi yaptım sanki? İnme dedik. Tehlikelidir dedik.
Camaz, Camaz bir iyi misin? Ses ver iyi misin? İyiyim. Nasıl kurtaracağız şimdi bunu? Bilmem. Dermanım kesiliyor. Elinizi çabuk tutun. Köye gidip ip alana kadar havasızlıktan ölür. Size diyorum. Tez davranın. O olmazsa yılandan akrepten ölür zaten. Çabuk olun. Hadi. Ve yavuklusun da gözü olan kötü kalpli arkadaşının diğerini ikna etmesiyle Camaslı öylece kuyu dibinde bırakıp gitmişler oradan. Havasızlıktan öleceğim burada. Ne bekliyorsunuz? Size diyorum. Diye bağırıyormuş. Ama ne duyan ne de cevap veren varmış. Arkadaşlarının kendisini bırakıp gittiklerinden emin olunca kendi başına çare aramaya başlamış Camaz. Yılanın geçtiği deliği büyütmeye başlamış bıçağıyla. İşte ne olduysa o vakit olmuş. Delikten sızan ışığı görmüş Camaz. Dibinde büyüttüğü deliği bir yol edip keçi vermiş ışığın olduğu tarafa.
Korkma, zarar vermez sana. Ülkeme hoş geldin ey insan oldu. Ben Yenliha, namı diğer Şah Meram. Sen kimsin? Ben Camaz. Korkusuz Danyal'ın oğlu, Yiğit Camaz. Yiğit olduğun o kuyuya inmen dembil. Yiğit olmakla birlikte gene de bir korkuya kapılırsan kuyudaki yılanı düşün. İsteseydi bir çırpıda öldürürdü seni. Sana zarar vermek istemediğimizi oradan anlamanı ve de hiç korkmamanı isterim. Yaklaş. Madem buraya kadar gelmiş bulundun, konum olacaksın. Benim ülkeme gelmek insanlar arasında yalnızca sana nasip oldu. Bunu bugüne kadar başkası başaramadı. İki arkadaşımla beraber bal kuyusunun başında biliyorum Cemaz. Her şeyi biliyorum. Cemaz mı pek sevmiş Şah Meram. Ah bu Adem oldu. O en hankör bir yaratıktır. Birbirine zor durumda sahip çıkmadığı yetmezmiş gibi iyiliğe kötülükle karşılık vermekten zerre kadar utanmaz. Sen ne kötülüğünü gördün insanoğlunu? Burayı bulabilmek ve beni öldürebilmek için çok uğraşmışlardı. O sebeple ona hiçbir zarar vermeden ağırlamaya başlamış. O günden sonra o ülkede konuk edilen Camas tam beş sene kalmış orada. Hasret ve özlem ateşiyle yanan Camas bir gün dikilmiş Şahmeran'ın karşısına. Ey misafirperver efendim demiş. Ülkemi ve ailemi öyle çok özledim ki. Bana müsaade et ve benim onlara kavuşmam için yardımcı ol. Ne olur bu yardımı benden esirgeme. Peki ey sevdiğim insanoğlu. Ben seni sağ ve esen olarak ülkene ve ailene ulaştıracağım. Fakat sen de bana söz vermelisin. Bundan sonra hayatının sonuna kadar benim hakkımda hiç ama hiç konuşmayacaksın. Söz veririm. Annen ve sevdiğin kadın dahi hiç kimsenin yanında soyulup giyinmeyeceksin. Bunun sebebini sonra anlayacaksın. Merak et. Bu söylediklerini emir telakki ediyor ve tümüyle uyacağım üzerine söz veriyorum. Sana ve ülkene dair tek bir laf dahi etmeyeceğim. Ve de annem ve sevdiğim kadın dahil hiç kimsenin yanında soyunup giyinmeyeceğim. Şahmeran Camaspın bu sözlerine itimat etmiş ve yılanlarına emir buyurmuş. Sevgili konuğumu yeryüzüne çıkartın. Yılanlar karanlık dehlizlerden geçirip bir ağaç kovuğundan yeryüzüne çıkarmışlar Camaspı. Camaz özgürlüğün ve ülkesine kavuşmanın heyecanı ile sanki rüzgar olup uçmuş, köyüne varmış. Ah aslan oğlum benim, nihayet geldi yavrum. Nedir nerelerdesin oğul? Ne yaptın? Ne ettin? Bana bunları sormayın. Ama merak ettik. Başına neler geldi bilmek isteriz. Yeminim var. Anlatamam. Canım evladım. Geri dönmekle bizi yeniden hayata döndürdün. Çünkü Hı. arkadaşların bize bir bal kuyusuna düşüp kaldığını söylediler. Ardından adamlar salındı. Biz gittik. Kuyuda hiçbir şey göremedik. Kötü bir şey yoktu ama sen de yoktun. Ne ölün ne dirin. Bu beş sene içinde neler çektiğimizi bir biz biliriz bir de Allah. <gülüyor> Meraktan öldük desem yeridir. Buna rağmen sen bize çektiğiniz drapları anlatmayacak mısın? 
Neden çekinip de susuyorsun sevgili yavrum? Hadi çözülsün dilin artık. Anlatamam dedim. Yeminim var dedim. Israr etmeyin. Beni arkadan vuran kötü arkadaşlarım nerede şimdi? Sağ mıdırlar? Ne iş tutarlar? Canımdan can taşıyan yavrum. Arkadaşlarının ikisi de sağdırlar. Ticaretle uğraşıyor biri. Zengin oldu. Ötekisi ise tarla toprak sahibi artık. O da zengin oldu. Bazen bize yiyecek yardımında bulunuyor biri. Hasta olsak ziyaretimize geliyor. Başımız dara düşünce koşup yetişiyor. Allah razı olsun. Onları çağırıverin. Buraya gelsinler anne. Sen ne dersin oğul? Onlar kim? Biz kimiz? Bizim çağırmamızla ayağımıza gelecekler ha. Boşuna bekleriz. Gitmesi lazım gelen biziz. <gülüyor> en iyisi güzel oğlum yarın sen gidiver. İkisini de ziyaret et. Bize yaptıkları iyiliklerden dolayı kendilerine minnetlerimizi sun. Sizin bilmediğiniz şeyler var anacığım. Beni dinle. Yarın gidip benim onları çağırdığımı söyle. Niye çağırdığımı sonra anlayacaksınız. Peki. Annesi gitmiş. Cem Asf'ın iki arkadaşını da eve davet etmiş. İyi huylu olan arkadaşı hak ve adaletten korkarak davete uymuş. Taşınabilir mallarının yarısını da beraberinde götürdüğü develere ve atlara yükleyip Cem Asp'ın evine varmış. Kötü kalpli olansa reddetmiş daveti. Ey benim çocukluk arkadaşım. Hoş geldin. Beni sevindirdin. Lakin söylemeye bile yüzüm yoktur ki sana dünyanın en büyük kötülüğünü yaptım. Beş sene önceydi. Cahildim o zaman. Aklım kıttı. Ben ettim sen etme. Yanlışımı bağışla. Senden helallik dilerim. Gel kucaklaşalım barışalım. Küs kalmanın kimseye faydası yok. Bugüne kadar kazandığımın yarısını sana getirdim. Bu mallar o günden bugüne kadar kazandıklarımdan senin payına düşendir. Kabul buyurursan senindir. Öteki can arkadaşımız nerede? Camaz ayağına kadar gelen arkadaşını affetmiş. Yeniden dost olmuşlar. Birlikte işler yapmışlar. kenarına inip kimsenin olmadığını gören Camaz suya girmeye iyice bir yulmaya karar vermiş. Camas bin tanını çıkardığında ne görse beğenirsiniz. Sırtı yılan derisi gibi pul pul olmuş meğerse. İşte o vakit anlamış Camas, Şahmeran'ın yalnızken soyunup giyin demesinin sebebini. Bir sesle irkilmiş Camas. Şimdi sırrını ele verdin işte. O kuyuya düşmene sebep olan bendim ama işin kaymağını yiyen sensin. Bu nasıl adalet? Ne dediğini anlamış değilim. Beş senedir neredeydin Camas? Sorarım sana. Kuyuda ölünü bulamadıklarını da anlamalıydım aslında. Oradan bir yolunu bulup nereye gittiğini anlamalıydım. Bilmeden nereyi buldu? Kimle tanıştı? Beş sene boyunca ne yaptığını Camaz? Ne yaptığını anlamalıydım. Kitaplarda yazar Camaz. Şah Meran'ı görenin sırtı yılan derisi gibi olur diye yazar. Seni o kuyuda ölüme niye terk ettiğimi düşündün mü hiç? Yavukluğunda gözüm vardı Camaz. Fakat zengin olunca fikri değişiyor insan. Eski beğendiğini beğenmez oluyor. <gülüyor> Meğer o kadar güzel bir şey değilmiş bunun yanıp tutuştuğum kız. Orada ölmemiş olman daha çok işime yaradı. 
Şimdi Şahmeran denen mahlukun yerini söyleyeceğiz. Eski bir can arkadaşına iyilik yapacağız. Düşünsen, onu bulup öldürürsem namım yürür bu eller. Servetimi kat be kat arttırır. Bey bile olurum belki bu sayede. Bizi alt edebileceğini mi sanıyorsun ya? Yakalayın şunu. Hadi yürü. Birisi lazım bana. Ölüsü değil. Daha konuşacak. Şahmeran'ın yerini söyleyecek bana. Canınıza kıymak istemezdim. Lakin sırrımı öğrendiniz. Artık bunu yapmaya mecburum. <gülüyor> Beni kuyuya attın bir. Camaz dur. Yavukuma göz diktin iki. Yapma. Ben senin eski arkadaşım. Yalvarıyorum dur. Sırf şan olsun diye, namı yürüsün diye Şahmeran'ı öldürmeye kalkıştın. Üç. Allah'ın hakkı üçtür. Sen üçünü de tükettin. <gülüyor> Ah benim güzel anam, ah benim garip anam. Sen onları çağır gelsinler dediğimde bunu kastetmiştim işte. Suçsuz olan geldi ama o gelmedi. Bu öldürmek için yeterli bir neden değil o. Adamlarıyla birlik olup bana saldırdı. Ben öldürmesem o beni öldürecekti. Sebep neymiş can oğul? Aslında değmezdi ama... Yine de mezarlığa gömdüm onu. İnsan ne de olsa. Köpek gibi leşini bırakamadım ortada. O yörenin o devirdeki en zengin ve en itibarlı beyi hastalanıp yatağa düşmüş o günlerde. Ağırmış hastalığı ve de otacılar şifasız olduğunu söylüyorlarmış. Bu kadar üzülmeniz doğru değil hanımım. O sizin eşinizse bizim de beyimiz. <gülüyor> Bize bakarsanız sizin kadar üzülmediğimizi göreceksiniz. Çünkü beyimizin düzeleceği ümidini her daim canlı tutmak zorundayız. Yeni bir otacı bulup getirttim. Bir de o baksın bakalım belki bir şifa buluruz. Allah razı olsun Şahmur Efendi. İyileşecek. İyileşecek, mi? iyileşecek. Evet seni dinliyorum. Bu hastalığın tedavisi zordur beyim. Çok zordur. Ya. Bir tek şey beyin iyileşmesini sağlayabilir. Neymiş? Bu yakınlarda bir yerde Yemliha adında bir mahluk yaşar. Nerede, nasıl gizlendiğini kimsenin bilmediği Yemliha'nın öteki adı da Şahmeran'dır. Ve de bedeni yılan, kafası insan biçimindedir. Onu bulup öldürmeniz ve de yılan bedenini parçalayıp kaynatmanız lazımdır. Kaynattığımız suyu mu içireceğiz yani? Evet. Müsaadenizle hanımım. Gel bakalım sen benimle. Allah'ın izniyle iyileşecek, ayağa kalkacaksın bey. Şimdi iyice anlat bakalım şunu. Şahmeran'ın gövdesini üçe ayırıp kaynatın. İlk kazandaki suyu zehirdir. Sakın olay içirmeyin. İkinci kazandaki suyu şifalıdır. Beyin hastalığına birebir gelir. Üçüncü ve son kazandaki suyuysa... ...aklı açar. Parlak bir zihin haline getirir. Ha. Yörede her yana haber salmış kötü kalpli Şahmur. Şahmeran'ın yerini bilen birileri varsa... ...buldurmak için tellallar tutmuş. Fakat niyeti beyin hastalığını tedavi ettirmek değilmiş. Şahmur'un niyeti başkaymış. Birinci kazandaki suyu beye içirip ölmesini sağlayacağım. Beyin çocuğu olmadığı için başa ben geçeceğim. İkinci suyu kendim içip 
Şu kambur illetinden kurtulacağım. Otacıya sorup öğrendim. Meğer kamburumu da düzeltirmiş bu su. Üçüncü su. Ha, onu da sana içireceğim. Madem ben bey, sen de benim has adamım olacaksın. Zihninde pırıl pırıl olmalı. <gülüyor> Tenallar köy köy gezip ilan etmiş. Duyduk, duymadık demeyin. Beyimizin hastalığının ilacının ne olduğu artık bilinmektedir. Lakin bu ilacın yapılabilmesi için Şahmeran'ın yerini bilen veya görenler lazımdır. Şahmeran'ın yerini bilen veya gösterenler ömürlerince göremeyecekleri hediyelere boğulacaktır. Beyin baş yardımcısı Şahmur efendilerinin emirleridir. Ne oldu Şahmur Efendi? Bir haber çıktı mı? Hayır hanımım. Daha bir bilen çıkmadı ortaya. Ama merak etmeyiniz. Şu Şahmur kulunuz o Şahmeran denen mahluku bulacağına size söz verir. Allah ne muradın varsa versin A- Şahmur Efendi. Aman efendim neler yapıyorsunuz? Utandırıyorsunuz beni. Siz ki bir bey karısı olarak konağımızın biricik hanımısınız. Asıl eli öpülmesi gereken biri varsa o da sizsiniz. Bu konak da umurumda değil. Bütün bu topraklar da mal mülkte. Benim tek derdim... ...beyimin bir an önce iyileşmesi. İyileşecek hanımım. Yakında inşallah iyileşip ayağa kalkacak. Gene başımıza geçip idareyi ele alacak. İnşallah. İnşallah. Bir şey bulabildin mi? Evet buldum. Burada şöyle yazıyor. Şahmeran'ı görenin... Ha? ...sırtı yılan derisi gibi pullanır. Ha. Bu iz... ...Şahmeran'ı gördüğünün en büyük işaretidir. Ha. Güzel. Derhal dört bir yana adam salın. Kadınlar evlerinde... ...erkekler köy meydanlarında soyulsun. Hepsinin sırtına bakılsın. Sırtı yılana benzer. Pul pul olmuş kim varsa... ...toplayıp getirsinler buraya. Emredersiniz. Köy köy ev ev dolaşmış Şahmur'un adamları. Ah bırakın! Alın bunu götürün. Gelin bakalım siz benimle. Geç sıraya, geç! Geç! Çabuk çabuk, geç! Ne oluyor? Kadınlar temiz, oluyor alın ya? bunu götürün. Gelin bakalım siz benimle. Çık bakayım dışarı. Geldim diyorum. Ne oluyor? Geç bakayım Siz şöyle. Hesap mı vereceğiz sana? Ne oluyor dedim Çık size. bakayım dışarı. Ne diyorsun Aç oğlum? Aç kadın. Dur dur yapma aç, ne dedim. diyorsun Geç sen? Geç şöyle. Sen de aç bakalım <gülüyor> güzel kız. Geç bakayım şöyle. Götürün bunu erkekler tarafına. Geç sıra. Bu mu? Buldukça getiriyorlar efendim.
Niye sırtını açmıyorsun be adam? Aç şunu. Soyun dedi. Aç dedim. Bana karşı mı geliyorsun? Ne oldu? Konuşmadı mı hala? Ağzını bile açmadı Feleksiz. Bu kadar kırbaçı kim yese baygın düşer halbuki. El isteğimizi yerine getirmezsen... ...kötü şeyler olacak bilesin. Ben mektep medrese görmedim. Kitap nedir bilmedim. Ne Şah Meran'ı gördüm... ...ne de onun hakkında okudum. Aklın sıra beni aldatacaksın öyle mi? Siz sözden anlamıyorsunuz. Bilmiyorum diyorum size. Bilmiyorum. Şahmeran adını bile ilk sizden duydum. Sazımdaki ne peki? Ben doğuştan böyleyim. Yapma ya. Demek öyle. Ben seni konuşturmasını bilirim. Kadınla kızı getirin. Yürü. Yürü. Oh Allah. Ben, geç öyle. Yürü. Şahmur. Bu senin yaptığını gavur yapmaz. Şahmeran'ın yerini söyleyene kadar onları kırbaçlatacağım. Acıdan bayılanı ayılt, yeniden devam et. Yürü! Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. <gülüyor> Durun! Ah. Tamam, söyleyeceğim. Şahmeran'ın yerini söyleyeceğim. Söylemekle olmaz. Onun yerini göstereceksin bize. Tamam. Yerini göstereceğim. Bırakın onları. <gülüyor> affet beni affet Şahmeran dostum. Affet. Camaz mecbur kalınca... Kötü kalpli Şahmur'la adamlarını daha önce düştüğü bağ kuyusunun başına götürüp Şahmeran'ı bulacakları yeri göstermiş. Şahmeran'ın ülkesine giren Şahmur'un adamları öldürmedik yılan bırakmamışlar. Sonunda da Şahmeran'ı yakalayıp konağın altındaki zindan atmışlar. Vicdan azabıyla yanıp tutuşmaya başlamış Camaz. Şahmeran'ı orada bırakıp gidemeyeceğini anlayınca annesiyle yavuklusuna... Siz gidin. Ben bir yolunu bulup içeri girip onu kurtarmayı deneyeceğim. Başaramazsam bile son bir kez görmüş olurum Şahmeran Ama dostum. oğlum görüyorsun çok tehlikeli. Seni de yaşatmazlar. Sen yaşamazsan ben de yaşayamam Camaz. Annesiyle yavuklusunu karşı koymalarına aldırış etmemiş Camaz. Onun için Şahmeran'a karşı duyduğu vicdan azabı en önde gelmekteymiş artık.
Yaktın beni camaz. Kanıma girdin ey hain adem oğlu. Ben aslında insanların güvene layık olmayan, aşağılık birer mahluk olduklarını biliyordum. Seni sağlam sandım. Bir kez olsun inanayım dedim. Lakin sen de beni yalattın. Kaderime razı olmaktan başka yapacak bir şeyim yok artık. Senin ülkenden ayrılalı yedi sene oldu ey Şahmeran dostum. <gülüyor> Bütün bu zaman içinde bir kez olsun verdiğim sözden şaşmadım. Ne bir kula adını zikrettim ne de sırtımdaki yılan derisini gösterdim. Fakat annemle yavukluğumu... Her şey gerçekte Allah'ın emridir. Şu anda canının emniyette olmadığını biliyorum. Ve gene biliyorum ki beyiniz ancak benim öldürülmemle şifa bulacak. Ey camaz, sebep her ne olursa olsun, sen bana büyük bir kötülük ettin. Fakat senin bana yaptığını, ben sizin beyinize yapmayacağım. Şimdi beni iyi dinle. Şu şahmur olacak alçak, beni öldürdükten sonra ilk suyu beye içirecek. İçirmesine izin verme. Zehirdir çünkü. Elinden gelirse, İlk suyu şahmura içir. Eğer gönlünden geçirirsen, o anda sana küçük bir yardım gelecek. Ondan faydalan. İkinci suyu beye verirsen, şifa bulacak. Ve de üçüncü suyu sen iç. Kazançlı çıktığını görüp, beni ileride hayırla alacaksın. Benim niyetim seni kurtarmaktır Şahmeran dostum. Buradan beraber çıkıp gideceğiz. Dur bakalım. Vay vay vay. Kimleri görüyorum. Camaz Hazretleri bizim yılanı kurtarmaya gelmiş. Ne oldu? Yoksa yakalandın diye kızdın mı bana? Yoksa sohbet mi ediyordunuz? Nasıl girdi bu adam buraya? Bilmiyorum. O kadar adamsınız. Böylesine zavallı birinin bile buraya kadar girmesine mani olamıyorsunuz. Seni serbest bırakmıştım. Ama sen fırsatı teptin. Şimdi şu hilkat garibesinin can vermesine... ...kendi gözlerinle şahit olmak zorunda kalacaksın. Bağlayın. Gel bakalım. Yarın şafak vakti ikisi de hazır olsun. Beyim! Ne var? Camas bu da mı öldürteceksin beyim? Hemen değil. İlk suyu beye içirmesi için camaspa vereceğim. Böylece bey zehri elimizden içmediği için beyin karısının dikkatini çekmeyeceğiz. Hı hı. Sonra yani bey ölüp de ben başa geçince kellesini vurduracağım Camaspın. Çok akıllıca beyim. Üçüncü kazandaki suyu sana içerince sen de benim gibi olacaksın. Şahmur'un planı iyiymiş, akıllıcaymış ama bir şey hesap edememiş kötü kalpli Şahmur. Üç kazandaki üç suyun ne işe yaradığını... Cam aspında bildiğini. Gözümüz aydın hanımım. <Gülüyor> Tamam mı? Veriyor muyuz şifalı suyu? Yarın şafak vakti hanımım. Şahmeran'ın kafasını uçurup... ...gövdesini üç parçaya ayıracağız. Camasp derler. Bu işin piri olduğu iddia edilen biri içirecek ilacı beyimize. Beyim düzelsin de varsın o adam içirsin ilacı. Zaten ola ki beyimizin hastalığını geçiremedi... ...cezası ölümdür. Getirin. Şahmeran o anında bile güvenmiş olduğu tek insana Camaspa tebessüm etmiş.
Şah Meran'ın yılan vücudu çırpınarak can vermiş. Şah Meran'ın yılan gövdesi üçe bölünsün. Kazanlar kaynatılsın. Adamlar kötü kalpli Şahmur'un dediklerini yapmış. Kazanlar kaynamaya başlayınca beyin karısı merak edip sormuş. Birini anladım ama üç kazan niye kaynıyor Şahmur efendi? Üçünden ikisi şifalıdır hanım. Biri eşinizin hastalığına, biri benim kamburuma iyi gelecek. Diğeri ise zehirlidir. Yani zehirli olan denk gelirse beyim ölecek mi? O yüzden şunu bulduk ya. Madem ki şifa verecek, neden bağladınız? Korkup kaçmaya yeltendi diye bağladık hanımım. Malumunuz, yerine getireceği görev çok büyük. Basit insanlar bu tür yükümlülükleri almaktan hep kaçınmışlardır. Yiğit bir delikanlısın Cemazp. Bana karşı gelmen neden yürekli olduğunu ispat etmeni etti. Sana bir teklifim var. Beyimiz ayağa kalkınca yine adamlar alacağız yanımıza. Yürekli ve dürüst adamlar. Kabul edersen seni yanımızda görmek isterim. Yalnız bunun için ilacı sen içirmelisin beyimize. Karısı ikna olsun istiyorum. Onun da gözüne girmen gerekiyor çünkü. Şu şahmur olacak alçak beni öldürdükten sonra ilk suyu beye içirecek. İçirmesine izin verme. Zehirdir çünkü. Elinden gelirse ilk suyu şahmura içir. Eğer gönlünden geçirirsen, o anda sana küçük bir yardım gelecek. Ondan faydalan. Cevabını bekliyorum. Kabul ediyorum. İlk kazandan alınan suyu beye içireceksin. İkinci kazandakini bana vereceksin. Anladım. Çözün şunu. İçi kanı ağlıyormuş Cem Aspın. Ama eline geçen intikam fırsatını kaçırmamak için susmuş. Ve kendine söyleneni yapmış. Öldürün şunu. <Gülüyor> Hazırsan başla. <Gülüyor> Hazırım. Birazdan meydana gelecek büyük mucizeye dikkat edin. Hanımım şimdi sıra bende. Hadi. Bu da sizin için efendimiz.
Allah'a şükür benim gözlerini açtı. Benim kurtuldu. Allah'ım örgürler olsun sana. Çok şükür. Kurtuldu. Benim kurtuldu. Allah'ım şükürler olsun. Allah'ım şükürler olsun sana. Zehirli suyu içen şahmur olmuş Yani planladığı kötülük kendine dönmüş Üçüncü ve son tastaki suyu da camas biçmiş İyileşip ayağa kalkan bey ilk iş olarak camas bir karşısına almış Ve olan biteni anlatmasını istemiş Camas her şeyi dürüstçe anlatmış beye. Şahmur'un adamını da kovan bey, camasfı ödüllendirmeye karar vermiş. Hayatımı sana borçluyum camas. Şahmur öteki dünyaya gittiğine göre onun yerine geçmeni istiyorum senden. Ben rütbe meraklısı değilim beyim. Ben rütbe yerine adil olmanızı, halkı sevmenizi Zora düşenlere yardımcı olmanızı isterim sadece. Bunları yerine getirmeniz demek, bana en büyük rütbeyi vermeniz demektir. Bana da işte böylesine ihtirası olmayan, adaletli, halkını seven biri lazım. Gel teklifimi kabul et. Bu dediklerini birlikte yapalım. En konu düşünüp teklifi kabul etmiş Camas. Şahmeran'ın aklı açan iksirini de içmiş olduğu için hafızası kuvvetlenmiş. Ondan sonraki hayatında tıp ilminde çok büyük başarılara erişmiş ve dahi tıp kitapları yazan ünlü bir hekim olmuş. Ve işte bitti. Bu basal da bu kadar. Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerebetine. Ağzına sağlık. Ağzına sağlık. Şahmerim neredesin? Çok iyi öldük. Sağ olasın. Sağ olun bacım. Güle güle. Bizi bağışladın mı Cemal kardeş? Bağışladım. Eyvallah. <gülüyor> Alladıklarımızı getirelim. Tamam. Hadi gel. Eline sağlık Emine bacı. Şen ettim vallahi gönlümüzü. Ben bu masalı çok sevdim. Masal değil kız efsane. Arayı açma bacı sık sık gel. Yeni hikayelerle gelemeyeyim ne bacı. Allah'tan bir mani olmazsa gelirim. Hadi kalın sağlıcakla. Selametle. Hadi. Yolun açık olsun Emine bacı. Arkadaşların affetmekle en doğru olanını yaptın yavrum. Cemal. Cemal. <gülüyor> bu senin hakkın Cemal. Avdan senin payına düşen. Bunu da alın ötekilerle beraber su başında ocak kurup kızartın. Köyün delikanlıları hep bir olup yiyelim. Hemen su başına gidiyor kova git. Sen de geç kalma ha. <gülüyor> tamam. Hadi sene Murat. Sen git. Ben geliyorum. Hı -hı. Cemal. Telli benim bacımdır. Aksini mi düşünüyorsun yoksa? Sağ ol kardeş. <gülüyor> Aferin oğlum. En doğru olanını yap. <gülüyor> benim ufak bir işim var. Birazdan dönerim. Ben de artık eve gidelim ana. Hadi kızım. Anam merak eder. <gülüyor> Emine abla. Buyur. Bir şey soracaktım sana. Şu Şahmeran sahiden de var mıymış? Bilemem. Bu bizim yılanlı tepede de öyle bir mahluk yaşıyor olabilir mi? Bilemem.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.